இந்த சம் பாருங்க இந்த சம்ல வந்து ஒரு அசலுக்குரிய தனிவட்டியானது அசலை போல ஒன்று பை இருபத்தஞ்சு மடங்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து சொல்றாங்கன்னா வருடங்களின் எண்ணிக்கையும் வட்டி வீத மதிப்பும் சம்னு சொல்லியிருக்காங்க லாஸ்ட்டை கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா நாலு ஆண்டுகள் முடிவில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த தொகையானதுன்னா மொத்த தொகை ஓகேங்களா அந்த மொத்த தொகை வந்து அசலை போல எத்தனை மடங்கு இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா இந்த சம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு சம்மில் என்ன கேட்குறாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் சம்மை வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஏன்னா சில பேருக்கு இந்த சம்மே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாத மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு அந்த கொஸ்டினை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் பார்க்கலாங்க இப்போ நமக்கு தெரியும் ஆரம்பத்தில் நம்ம போடுற தொகை தான் அசல் தொகைன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா லாஸ்ட்டாக கிடைக்கிற தொகை மொத்த தொகைன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சம்மில் என்ன சொல்கிறாங்க நாலு ஆண்டுகள் முடிவில் கிடைக்கும் தொகையானதுங்கிறாங்க அப்போ இதுதான் சொல்கிறாங்க நாலு ஆண்டுகளின் முடிவில் கிடைக்கும் இந்த தொகையானது தான் இந்த அசலை மாதிரி எத்தனை மடங்கு இருக்குது ஸோ இதுதான் கொஷினாக கேட்குறாங்க இது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஓகேங்களா ஆனால் சம் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா தனிவட்டி அசலை போல ஒன்று பை இருபத்தஞ்சி மடங்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க வருடங்களின் எண்ணிக்கையும் வட்டி விதமும் சமம்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ அதை தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ கவனிங்க இப்போ ஒரு அசல் வந்து நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க முதலீடு பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா ஸோ வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒன்றாவது வருஷம் ரெண்டாவது வருஷம் வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் இந்த கால்குலேஷனில் யூஸ் பண்ணுற வட்டி வீதம் மாறாது ஓகேங்களா சப்போஸ் இந்த வட்டி வீதம் வந்து மூணுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது முதல் வருஷம் பாருங்கள் வருடத்தின் மதிப்பெண் இருக்குது ஒன்று வட்டி வீதம் என்ன இருக்குது மூணு அப்போ என்ன கிடையாது ரெண்டும் சமம் கிடையாது அதே மாதிரி ரெண்டாவது வருஷம் பாருங்கள் என் மதிப்பெண் இருக்கும் ரெண்டுன்னு இருக்கும் வட்டி வீத மதிப்பு என்னங்க மூணு அப்போ என்ன கிடையாது ரெண்டும் சமம் கிடையாது ஆனால் அதே இது மூணாவது வருஷம் வரும்போது பாருங்கள் வருடத்தின் எண்ணிக்கையும் வட்டி வீத மதிப்பு என்ன இருக்குது சமமாக இருக்குது இதே மாதிரி கண்டிஷன் தான் அந்த சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க வருடங்களின் எண்ணிக்கையும் வட்டி வீதமும் சமம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டைம் பீரியட் ஓகேங்களா அது என்னன்னு சொல்லலை ஸோ அந்த மாதிரி டைம் பீரியடில் அதாவது வருடமும் வட்டி வீதமும் சமமாக இருக்கிற டைம் பீரியடில் வட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எண்ணும் ஆறும் மூணு எடுத்திருக்கேன்னா அப்போ நடத்தோன்னா மூன்று ஆண்டுகளுக்கான தனி வட்டி நடத்தும் ஓகேங்களா அது எப்படி இருக்கா அசல மாதிரி ஒன்று பை இருபத்தஞ்சி மடங்கு இருக்கான் இதான் சொல்ல வராங்க சம்பளம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே நான் என் ஈக்குவல் டு ஆர் ஈக்குவல் டு எடுத்து உங்களுக்கு புரியிருக்கா எடுத்திருக்கீங்க ஓகேங்களா ஸோ வருடமும் வட்டி வீதம் சமமாக இருக்கும்போது ஓகேங்களா அந்த டைம் பீரியடில் உள்ள தனி வட்டி எப்படி இருக்கா அசல மாதிரி ஒன்று பை இருபத்தஞ்சி மடங்கு இருக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் சம்பளம் சொல்ல வராங்க லாஸ்ட்டை வந்து இது கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சம்ம ரெண்டு விதமாக சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் நம்ம பார்ப்போம் எப்படின்னு இந்த ரெண்டு டேட்டாவும் சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா நமக்கு தனி வட்டி ஃபார்மில் தெரியும் எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பேனார் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஸோ இதில் தனி வட்டி மதிப்பு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அசல மாதிரி ஒன்று பை இருபத்தஞ்சி மடங்கு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அதை இதில் பிரதிடுங்க இப்போ எஸ்ஐ பால் என்ன போட்டுக்கலாம் ஒன்று பை இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு பின் போட்டுக்கலாமா ஸோ இங்கே அசல் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இங்கே என் மதிப்பும் ஆறு மதிப்பும் சமன்னு சொல்கிறாங்களா ஸோ என் பால் ஆறுன்னு போட்டுக்கலாம் அல்லது ஆறு பால் என் போட்டுக்கலாம் ஏதோ ஒரு இது எடுத்துக்கோங்க நான் ரெண்டையுமே என் வச்சுக்க போகிறேங்க அப்போ நான் ஆயிரம் அது என் ஸ்கொயர் மாறிடுமா ஸோ நான் என் ஸ்கொயர் கொடுக்குறேன் இருக்கு ஓகேங்களா பை ஹண்ட்ரட் இப்போது பீக்கும் பீக்கும் கேன்சல் பண்ணிடலாமா இங்கே அடிக்கலாமாங்க ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சு நாலு இருபத்தஞ்சு நூறு ஸோ இங்கே உள்ள ஒன்று பை நாலு இங்கே கொண்டு வந்துடுறோம் ஓகேங்களா அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் பாருங்கள் மிச்சம் என் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும் ஸோ என் ஸ்கொயருங்கிறது நாலுன்னா என் மதிப்பு என்னங்க ரெண்டு ஆக்சுவலாக ப்ளஸ் ஆறு மைனஸ் ரெண்டுன்னு வரும் காலம் வந்து மைனஸில் வராது ஸோ என்ன பண்ணுறோம் ப்ளஸ் ரெண்டு எடுத்துக்கிறோம் என் ரெண்டுனா கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் ஆறு மதிப்பு என்னது ரெண்டு தான் ஸோ அதாவது ரெண்டு சதவீதம் ஓகேங்களா ஸோ என் மதிப்பு ஆறு மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் வட்டி வீதம் எப்பவுமே என்ன செய்யாது மாறாது வருஷம் தான் என்ன செய்யும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ வட்டி வீதம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கொஷினில் நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க நாலு ஆண்டுகள் முடிவில் இருக்கிற மொத்த தொகை வந்து அசல மாதிரி எத்தனை மடங்குன்னு கேட்குறாங்களா ஸோ இனிமேல் இந்த எண்ணி கொள்ளுங்கிறது தேவைப்படாது ஓகேங்களா என் மதிப்பு வந்து நாலுன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா லாஸ்ட்டாக நாலாவது வருடத்தில் உள்ள அந்த மொத்த தொகை பற்றி தான் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ எண்ண
இங்கே உள்ள நூறு பை நூற்றி எட்டுங்கிறது இந்த சைடு வரும்போது என்ன ஆயிரும் நூற்றி எட்டு பை நூறு மாறிடும் ஓகேங்களா ஸோ இதை எழுதுறாங்க அசல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எட்டு பை நூறு பின் இருக்கா இதை வகுத்து போட்டால் என்ன வரும் பாருங்க கீழே ரெண்டு ஜீரோ இருக்குல்லங்க என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு சந்தாலும் புள்ளி வச்சிடறோம் ஸோ ஒன்று புள்ளி ஜீரோ எட்டுன்னு வருமா இப்போ என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்க நாலு ஆண்டுகள் முடிவில் கிடைக்கிற மொத்த தொகை வந்து அசல மாதிரி ஒன்று புள்ளி ஜீரோ எட்டு மடங்கு இருக்குது ஓகேங்களா ரெண்டாவது மருத்துவப்படி இந்த சம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் இதை கவனிங்க ஒரு அசல் நூறுபா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அந்த அசல் கூட ஒரு இரநூறுவா வட்டி சேர்ந்துச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு முந்நூறுவாங்கிற மொத்த தொகை கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதை வார்த்தையில் எப்படி சொல்லலாம் பாருங்கள் அசல் வந்து மூணு மடங்காக மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிக்கலாமா அல்லது மொத்த தொகையானது அசலைப் போல் மூணு மடங்கு இருக்குது எப்படின்னு சொல்லிக்கலாமாங்க ரெண்டுமே ஒன்று தான் அசல் மூணு மடங்காக மாறிச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான் மொத்த தொகை அசலைப் போல் மூணு மடங்காக மாறிக்க சொன்னாலும் ஒன்று தான் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஜென்ரல் எழுதியிருக்கேன் அசல் எம் மடங்கானால் இங்கே பார்க்கலாம்ல அசல் மூணு மடங்கானால் ஓகேங்களா ஸோ அதை இங்கே எழுதியிருக்கேன் அசல் எம் மடங்கானால் அப்படி சொன்னாலும் அல்லது மொத்த தொகை அசலைப் போல் மூணு மடங்கு சொல்கிறோம்ல அதுதான் இங்கே பொதுவாக எழுதியிருக்கேன் மொத்த தொகை அசலைப் போல் எம் மடங்கு ஸோ இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் உங்கள் சமில் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா என் இன்ட் ஆர் ஈக்குவல் டு எம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு எழுதிக்கலாம் இது வந்து எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பேனால் பை ஹண்ட்ரட் ஃபார்முலா இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண ஃபார்முலா தாங்க இது ஓகேங்களா ஸோ அசல் இத்தனை மடங்கு ஆனால் அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி மொத்த தொகை அசலை போல இத்தனை மடங்குன்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போது இந்த அசலையும் வட்டியை மட்டும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் வட்டி எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அசல மாதிரி ரெண்டு மடங்கு இருக்கா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணோம் மொத்த தொகையும் அசலையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஃபார்முலா எடுத்தோம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் வட்டியும் அசலையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்போ தனி வட்டி எப்படி இருக்குது அசல மாதிரி ரெண்டு மடங்கு இருக்குது ஸோ இது மாதிரி சம்பளம் உங்களுக்கு என்ன கொடுப்பாங்கன்னா தனி வட்டி அசலை போல் எம் மடங்கு அதாவது இத்தனை மடங்கு அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா இந்த மாதிரி ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் என் இன்ட் ஆர் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இதுக்கு இதுக்கு ஒரே வித்தியாசம் தாங்க இங்கே எம் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் இங்கே எம் இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த ஃபார்முலாவும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண ஃபார்முலா தாங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம சமுக்கு வாங்க சம்மில் ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க தனி வட்டி அசலை போல் ஒன்று பை இருபத்தஞ்சி மடங்கு சொல்கிறாங்களா ஸோ அதனால் தனி வட்டியும் அசலையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறாங்க இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இல்லை அந்த மடங்கு கொடுத்துருக்காங்களா எவ்வளோங்க ஒன்று பை இருபத்தஞ்சா ஸோ அப்படியே போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா அடுத்தொன்னு சொல்லியிருக்காங்க வருடம் வட்டி வீதம் ரெண்டுமே சமம் சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் என் பேலாம் ஆர் போட்டுக்கலாம் அல்லது ஆர் பேலாம் என் போட்டுக்கலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரெண்டையுமே என் வச்சுக்கலாம் அப்போ நான் இருந்து பாருங்கள் என் ஸ்கொயர் மாறிடும் ஓகேங்களா இதை அடிக்கலாமா அடிச்ச என்ன வருது பாருங்கள் என் ஸ்கொயருங்கிறது நாலு வருதா அப்போ என் இக்கோட என்னங்க ரெண்டு என் ரெண்டுன்னா என்னங்க ஆறும் ரெண்டு தான் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து அதே கால்குலேஷன் தான் ஓகேங்களா அங்கே கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ என்ன பண்ணுறதுல வந்து ஆறு வந்து ரெண்டு சைடும் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இனிமே இந்த என் ஈக்குவல் ரெண்டுங்கிறது தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டாவது என்ன கேட்குறாங்க நமக்கு நாலு ஆண்டுகள் முடிவில் ஓகேங்களா மொத்த தொகை அசலை போல எத்தனை மடங்கு இருக்குன்னு கேட்குறாங்களா ஸோ இங்கே வந்து மொத்த தொகை அசலை போல இத்தனை மடங்குன்னு சொல்கிறாங்களா அதனால் நான் இந்த ஃபார்மில் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இதில் நமக்கு இந்த மடங்கு தான் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா என்ன தெரியும் பாருங்கள் என் மதிப்பு நமக்கு என்ன தெரியும் நாலுன்னு தெரியும் ஆறு மதிப்பு நமக்கு தெரியும் ரெண்டுன்னு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ மொத்தம் அப்படி வச்சுக்கிறோம் எம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இந்த எம் மைனஸ் ஒன் ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிங்க இந்த நூறுங்கிட்ட தான் நேரம் பாருங்கள் எட்டு பை நூறு நேரங்களா அப்போ எம் மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது என்னங்க இதை வகுத்து போட்டால் என்ன வரும் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ எட்டு ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு தேவை அந்த மடங்கு எம் தான் தேவை அப்போ என்ன பண்ணுங்க அந்த மைனஸ் ஒன்று அங்கே கொண்டு போயிருங்க அப்போ என்ன ஆயிரும் ஒன்று புள்ளி சைபர் எட்டு மாறிடும் ஸோ அந்த மடங்கு எவ்வளோங்க ஒன்று புள்ளி சைபர் எட்டு அதாவது மொத்த தொகை அசலை போல் ஒன்று புள்ளி சைபர் எட்டு மடங்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமாக அந்த சம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஈ